Bakuna kontra COVID ng Moderna, pwede na rin sa mga edad labing dalawa hanggang labing pito ayon sa FDA. Mga booster siya tinaasang didesisyon na na sa susunod na linggo. May git 20,000 bagong kaso ng COVID ngayong araw na ito, ikalawa sa pinakamataas na naitala mula ng magkapandemya. Ilang grupo ng mga doktor nagpapasaklolo na ngayong umaapaw na ang mga pasyente at kapos sa mga gamit at pasilidad sa ilang ospital. Parang awa lang po. Sana po matulungan ninyo kami. Pangulong Duterte muling binakbakal na mga investigasyon ng Senado. Gusto pang ipaodit ang Red Cross. Sagot ni Senador Richard Gordon at ng Senado, tutukan. Eksklusibo, huli kam, gwardiya, pumalag sa mga hold na umatake sa binabantayang tindahan. Isa pang huli kam, lolo sa Pangasinan kinaladkad at pinagtulungan sakta ng grupo ng mga lalaki. At ang pop group na ABBA ng dekada 70, maglalabas ulit ng album matapos ang apat na dekada. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. 20,310 ang mga bagong kaso ng COVID ngayong araw. Ito na po ang ikalawang pinakamataas na naitala mula ng magkapandemya. Kaya ang mga aktibong kaso umakyat na sa 158,994. Pinakamarami pa rin ang mild na 96.5% habang 1.1% ang asymptomatic, 1% ang severe, 0.92% ang moderate at 0.5% ang critical. Ayon po sa DOH, anim na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Si Senador Richard Gordon at ang pinamumunuan niyang Philippine Red Cross ang naging puntiriyan ng mga birada ni Pangulong Duterte sa kanyang Talk to the People kagabi. Ang tanong ng Pangulo, para raw ba talaga sa paggawa ng batas yung mga ikinakasang investigasyon ng mga senador o para sa pagsariling interes sa politika? Iyan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Kung si Pangulong Duterte ang tatanungin, hindi raw dapat pakialaman at imbisigahan ng Senado ang mga tumatakbo pang programa ng gobyerno. Tayong mga lahat, Senate, do not investigate programs which are ongoing. You will derail it, you will delay it by your incessant penchant for investigating government offices. Gusto ninyo lahat pakialaman na lang. Why don't you just wait until they have completed the project or until the project is terminated? Ganon sana ang gawin ninyo. Eh, pakiusap lang. Por respeto. Well, ah, uh, kayo ang tiga, y- 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 kayo yung palaging nag-iimbestiga. I hope that someday we will have also a time to question your actuations. And we will start with you. Uh, hindi naman kayo lahat dyan malinis. Pinuntiri ulit ang Pangulo, si Senador Richard Gordon at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa budget ng Health Department na pinuna ng Commission on Audit kung paano nagamit. Uh, Gordon, are you really investigation and aid of legislation or in aid of your personal political interest. I heard that you want to run for vice president next year and you are trying to impress the opposition that they would consider you. Totoo ba ito, Secretary uh, Gordon? Alam mo, tatakbo rin ako. Kung mag- mag-usap lang tayo, Pwede namang ikaw ang maging vice president kung karapat-dapat ka. Tanong ni Duterte bakit daw noong 2020 pinatigil ni Gordon ang Red Cross sa pagtetesting. Matatanda ang umabot ang halos 900 million pesos ang kulang ng PhilHealth sa Red Cross noon. He threatened that he will stop uh, the testing. Alam mo, I, I really do not know but I cannot see the the rational of your statement na 
you threaten government with something which ought uh, to be done by you, irrespective of whether or not uh, may pera ba o wala. Isang tinukoy niya kaugnay nito ang napabalita noong pagbebenta ng Red Cross ng Moderna vaccine sa halagang 3,500 pesos. Dati nang sinabi ng Red Cross na ito ay para sa volunteers at donors nila na handa magbayad para sa bakuna pero hindi ibebenta sa publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, gusto ipa-audit ni Duterte ang Red Cross na hindi naman isang government organization o GOCC. I will demand, the executive department will demand that we be furnish a copies of your uh, audit taken by COA and COA to give us the copy so that we can re uh, review also what you have uh, audited at tingnan ba namin kung tama o hindi. Isang non-government organization o NGO ang Philippine Red Cross at hindi saklaw ng Commission on Audit. Pero bilang nakaupong Pangulo ng Pilipinas, honorary member din ng Red Cross si Duterte. Obligado rin ang Red Cross sa magsubitin ng annual report na nagdedetalya ng kanilang aktibidad at financial condition sa Pangulo taon-taon. Sa umiiral na COA Circular 95-003, may kapangyarihan din ang COA na i-audit ang NGO sa hiling ng autoridad o sa utos ng chairman. Ang buweltang ito ng Pangulo sa mga senador na nag bahagi ng kanyang pagtatanggol sa DOH at sa Farmally na inaakusahan ng overpricing. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ang tugon naman po ni Sen. Goto na iahatid namin sa inyo maya, maya lamang. Nakalagka ng isang SUV matapos salpukin ng tren ng PNR. Ang nagmamaneho, doktora, nakalalabas lang mula sa trabaho. Nakatutok si Corinne Katibayan. Nakunan sa CCTV ang paghinto ng isang SUV para makatawid sa P. Margal Street, Barangay 474, Sampalok, Maynila, kagabi. Pagtawid ng aso, dumiretsyo na ang sasakyan. Pero may tren pala. Sumalpok ito at nakaladkad ang sasakyan. Ewan ko, may sakit pa sa likod yun, matanda eh. Wasak ang kaliwang bahagi ng SUV at basag din ang bintana sa side ng driver. Ang nagmamaneho, isang doktora sa Chinese General Hospital. Tumanggi siyang humarap sa kamera. Pero kwento niya, katatapos lang ng duty niya at maninihil sana sa pinapaupahang bahay. Madilim daw sa kalsada kaya hindi niya nakita ang taong sumisenyas para huminto ang mga tumatawid na sasakyan. Hindi rin daw niya narinig ang busina ng tren. Agad rumisponde ang mga taga-barangay. Sa kabutihang palad, ligtas si doktora at wala siyang tinamong sugat. Sabi niya okay naman siya. Yung sasakyan daw, hindi niya daw napansin dahil madilim. Wala kasi po itong ano, wala pong barrier. Tao lang po yung nagpapastop. Hindi po napansin nung driver. Bandang alas 9 ng hatakin ang SUV habang huminto sa Laong Laan Station ang tren. Naulit lang po ito pero matagal na. Uh, since nung nangyari yun, nag, ano sila ng, ano pa rin, uh, ng barrier. Kaso tao po talaga yung nagpapastop. Hindi po yung ano. Hindi, wala silang yung barrier talaga. Uh, actually, twice na ito eh. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang PNR sa sinasabing walang beam o barrier sa intersection ng Riles. Corinne Katibayan, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! For the first time, ikinuwento ni Dominic Roque ang blooming relationship ni Lani Bea Alonzo sa podcast ni Nakapuso Couple Gabby Garcia at Kalil Ramos, si Dom. Looking forward na raw sa future nila ni Bea. Makichika tayo kay Katatibayan. Hey guys! What's up everyone? Unang Welcome guest sa podcast ng Kapuso Couple na si Gabby Garcia at Kalil Ramos, si Dominic Roque. Nagkwento for the first time si Dom tungkol sa kanyang relationship with Bea Alonzo. Isa na rin na recent trip nila sa Amerika. Maganda din kasi we get to know pa yung mga ugali namin sa sarili namin. And towards, towards each other. Yes, mm. ayun nga. So, enjoy at uh, mas pinapatibay. Itinuturing din ito ni Dom na right timing para i-out ang kanilang relasyon. Maraming may alam pero ito yung time na nakapag-out kami. So, yes. di ba, hindi mo na iniisip yung mga sasabihin. galaw mo, sasabihin mo, you can be yourself. Uh -huh. Siguro kasi right moment, siguro yun nga yung lagi yung sinasabi sa lahat ng ginagawa ko sa buhay ko is yung God's perfect 
time. Ikinuwento rin ni Dom na nagsimula ang kanilang love story na magkasama sa trip sa Japan. I message Bea, sabi ko sa kanya na, Han, uh, ah, Han, wala pa palang Han. <laughs> Bea, baka gusto mong sumama, nag si Mark Magsambales. So sabi ko, uh, ah, ayun sabi ko, sabi niya, ah, sayang, pupunta kami ng ano, ng Japan. 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 Ah, sabi niya, sa Japan. Ah, sama ako. Sabi <laughs> sa, sa message, sabi, sama ako. Sabi niya, tara, kami, wala na kaming plano din. Basta, sige, saan tayo dito? Inom tayo dyan, kain tayo dito, ganun. So, yun, yun yung story, ah. <laughs> so, the rest is uh, history. history. Ano kaya ang tingin ni Dom sa future nila together ni Bea? I can see our future together. Yun yun, yun. Kinikilig ako. Hindi, kasi siguro ito rin yung ano ko na nasa tamang edad na rin siguro ako to, to be like this. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Susunod! Eskusibong na huli kam. Anim na hold upper na ng biktima ng gasolinahan at tindahan nakakita ng katapat sa alistong wardya. Si Spider-Man, sumasideline na rin bilang delivery rider. At ang mga pagsubok kay Rachel Ango, ngayong isa na siyang ina iba pang mga balita, tututukan natin dito sa 24 Horas. Magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In that explainers, the military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero nga ditong sacred cows, bawal investigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com slash GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Bakunado ka na ba? Flex mo na! Like your favorite Kapuso Artist Center stars. Para kanino ako nagpabakuna? Para sa kaligtasan. Kaligtasan ng aking sarili, kaligtasan ng aking pamilya at ng aking mga kasama sa bahay. Nagpabakuna ako para sa kaligtasan ng ating bayan. Sama-sama nating wakasan ang COVID-19. Always follow safety health protocols. G, pabakuna na. Tapos, flex mo na. Kamusta mga kapuso? It's Derek Monastery Porto and I am inviting you to get a copy of my latest single, Virgo. Napapanahon, di ba? You can download it on iTunes or stream it through Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores only from GMA Music. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.
mga napkin na sa hardware binili, maging ang gadgets mula sa isang construction firm, at 6 million worth na infinity pool para sa isang training center. Ilan lamang ito sa mga anomalya na nakita ng COA nitong nakaraang linggo sa paglabas ng kanilang report. Tila hindi maganda o gaga ang mga nasitang ahensya. Winarap na ninyo kami eh! Winarap na ninyo ang dangal ng DOH! Winarap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito! Pero nothing personal, just business. Dahil ang COA ginagawa lang naman daw ang kungkuli. Ano nga ba ang responsibilidad ng Commission on Audit? At gaano ito kahalaga, lalo na sa isang demokratikong bansa? Ng Commission on Audit o COA. Mga kinatawan ng Commission on Audit. Ginagawa lang ng COA. 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 Maririnig sa mga balita at pinag-uusapan sa social media. Pero noon pa man, maingay na talaga ang Commission on Audit. Lalo na kung ang isang ahensya ng pamahalaan ay may kahinahinalang pinaglalaanan ng kanilang mga pondo. Yung pagpabudget, yung budget may proseso, di ba? Merong preparation, may planning, merong legislation, merong execution at accountability. Dito pumapasok yung Commission on Audit. Ang Commission on Audit ng Pilipinas ay isang exclusive authority, isang independent constitutional commission na may sariling mandato nakatatak, nakabaon, na andun sa loob ng konstitusyon ang ibinigay sa kanyang power. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, nakasaad na ang Commission on Audit ang may tanging kapangyarihan, otoridad at tungkuling pangasiwaan ang pagsuri sa lahat ng nakwentang pera at ari-aria ng bansa. Saklaw nito ang lahat ng sangay at ahensya ng gobyerno. Itong mga panahong ito ang na-anticipate siguro ng mga sumulat ng ating konstitusyon. Sa panahon halimbawang maaaring pasaway o ayaw magpasakop ng pinakang pinuno ng bansa, kailangan tumatayo at hindi matatakot ang OWA. Audit o ang pagsasagawa ng isang opisyal na pagsusuri sa financial accounts. Ginagawa ito ng isang independent body. Meron itong iba't ibang uri. Financial audit, kung saan tinitignan kung tama ang idineklarang financial statement ng isang ahensya na naaayon sa audit standard. Hindi lang yung presentation, yung form, kung hindi yung pagtupad o pagsagot niya within the standards of uh, uh, international accepted accounting standards. Ang audit opinion ay mga audit reports na ibinibigay ng mga state auditors sa government agencies. Maaring ito ay unqualified o clean opinion na sinasabing tumutugma ang financial statement ng ahensya sa audit ng COA. Kung merong pag-aalangan ang auditor sa financial statement ng ahensya at may kailangang i-verify, qualified opinion ang kanilang ibibigay. Adverse opinion naman ang ibinibigay kung merong hindi may paliwanag na maaaring misrepresented at misstated. Kung meron namang ahensyang tumangging magbigay ng supporting documents ng kanilang financial record, disclaimer ang ibinibigay dahil limitado ang kakayahan ng auditor sa pagsusuri ito. Sunod na uri ng audit, ang compliance audit. O kung naayon sa batas ang lahat ng transaction na ginagawa ng ahensya. Dito, kadalasang nakikita ang mga posibleng anomalya. Hindi rin koawa ang nagsasabi ng mga batas. Napigilan ng tangkang pang-hold up ng isang grupo sa isang convenience store sa lungsod ng San Juan. Hindi sila umubra. Matapos silang paputukan ng listong gwardiya. Tunghaya natin sa pagtutok ni John Consulta. Eksklusibo! Pasado alas dos ng madaling araw kahapon nang makunan sa CCTV ang pang-hold up sa kahera ng isang gas station sa Pasig. Nilimas ng tatlong suspect ang pera sa cash register. Habang ang nakahood na may baril na suspect, tinangay pati ang cellphone ng kahera. Sunod na tinarget ng mga suspect ang isang convenience store sa San Juan. Pero bago nakaporma ang mga suspect, nakita na pala sila ng gwardiya ng establishmento na pinutukan ang mga suspect at tinamaan ang dalawa. Nung sumisilip na siya sa counter, akala ko bibili na. Eh nung lumapit yung clerk ko, hindi siya bumili. Doon na ako kinutuban. Tumingin ako sa CCTV. Pagtingin ko po, apat na lalaki yung sumunod na pumasok. Ba armado na po ng baril. Yung isa, lumagpas sa clerk, palapit sa akin. Pero hindi niya po alam na may tao. 
Kaya inunahan ko na po ng putok. Pagka putok ko po, yun na, yung apat na putok, doon na po sila nagtakbuhan. Sa follow-up operation ng San Juan Police, nadakip ang apat sa pitong robbery hold-up suspects sa Pasay at Mandaluyong. Narecover din ang SUV na may tama ng bala ng lumabang security guard. Kumpiskado rin ang ipinapatong sa plaka ng mga suspect sa tuwing sila'y may lakad. Gumagala po sa, isa, sa isang lugar, isang syudad, at tinit, ang tawag po dito, yung parang ang target nila yung soft target o yung weak target. And then ang gamit po nila mga short firearms. Paglabas po nila ng establishment ng kanilang nabiktima, magpapalit po sila ng kanilang kasuotan. Kanya-kanya na paliwanag ang mga nakuli na karamihan may dati ng kaso sa illegal na droga. Ayaya lang rin po ako. Hindi eh. naman po talaga kami ng old daughter. Eh. Ayan, inahabol na po ako ng pinagkautangan. Na tatawag na ako ng barangay. Kaya ito, hindi naman po ako mabayaran. Ayan, ito na lang daw po yung paraan para, makapag, para mabayaran ng utang. Robbery in band, ibig sabihin po ito, perpetrated by armed men or group of armed men. So, uh, robbery in band po, inkakaso po natin sa kanila at saka yung pong ating Republic Act 10591. Dahil po nahulihan po natin sila ng assorted firearms. Puspusan ngayon ang follow-up operation ng San Juan Police para mahuli ang iba pa mga membro ng naturang criminal group. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Senador Richard Gordon ang mga birada ni Pangulong Duterte. Anya, baka paraan lang daw ito ng Pangulo para ilihis ang atensyon ng publiko. At sana raw, utusan na lang ng Pangulo ang mga tauhan niya na sumagot sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa nauungkat sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, inulit ni Senator Richard Gordon, chairman ng komite, tingin niya nagpapanik na si Pangulong Duterte. This is really tragic. I think it is an attempt by the President to try and distract the people once again. The, the matter at hand, sabi nga ni Senator Luxon, nagpapanik siya because kami, magfo-focus kami dyan. Mr. President, first of all, I'll say it is an honor to be attacked for doing my job and for me, my job both at the Senate and at the Red Cross. I have nothing to be ashamed of. Huwag mo kawa yan para hindi kami makapag-focus doon sa dapat namin uh, paghandaan. Natalakay sa investigasyon ng Senado ang koneksyon ni Michael Yang, kaibigang negosyante ni Pangulong Duterte, sa isang kumpanyang nakakuha ng mahigit 8 billion pesos para bumili ng mga PPE at medical supplies. I'm the favorite target of the President right now and I, it's okay. I just want the President to know that there's not, not so problem, Mr. President. You know, the Blue Ribbon is the only committee In the, in, in the Senate that can say motu proprio, which means on our own volition, on our own uh, uh, action, we can investigate. And we did right away. And that's how we discovered, you know, uh, we are family, you know, dami na, no? Uh, and uh, uh, can you imagine, how can, how can these people not know? You're, spe you're, you're giving 8.7 billion to one company. Sa halip daw na mawala ng focus ang investigasyon ng Senado, sana raw, utusan ng Pangulo na sumagot ang mga tao niya sa mga tanong ng Senate Blue Ribbon Committee. Uh, and ang pakiusap ko lang, Mr. President, have your people answered the question? Anong ginawa niyo sa pera? Yun ang tinatanong eh, kasi nakataka mga tao, nakataka kami. Bakit siya ba ngayon eh, ang gagaling nila magbigay ng pera na bigay lang na bigay, bilyon-bilyon. Eh, kailangan-kailangan ng mga tao natin ng pera. Kaya ako nagalit talaga nung nakita ko na talagang nagsisinungaling pa. So to my mind, I'm sorry Mr. President, if I don't please you, I'm not here to please you. I'm here to protect the Filipino people. Sakaling matapos ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at may irekomenda itong kasuhan, ang problema, sabi ni Gordon, baka walang mangyari dahil mga taong malapit sa kanila ang ma-appoint sa ombudsman. Meron na silang uh, wall of protection sa ombudsman. Dalawang tao yan sa presidential management staff at saka doon sa tinatawag nating uh, uh, budget, PS uh, DBM, ay maaaring magkaroon ang ombudsman. Mayroon ng isa, yung overall. So, that's really loading uh, the game. You know? Uh, we have to be sure that uh, it's transparent. 
Guest speaker si Gordon sa general membership meeting ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dito niya nilatag ang naging kontribusyon ng Philippine Red Cross sa pagharap sa pandemya. Mahigit 500 million pesos daw ang utang ngayon ng PhilHealth sa PRC para sa COVID-19 testing. Tumutulong na rin daw ang Red Cross sa vaccination kaya may mga bakuna ba silang umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maki Pulido na katutok, 24 oras. Sagot naman ni Senate President Tito Soto, ginagawa lang ng Senado ang trabaho nito sa mga isinagawang investigasyon. Wala raw dapat ipag-alala ang mga opisina ng gobyerno kung wala naman silang ginagawang masama. Ang imbestigahan din daw nilang isyu ay nakalipas na at hindi na nagpapatuloy. Hindi raw niya hahayaan ang mga alitan para madiskaril ang mahalagang piraso ng batas, lalo na kung kaugnay ng pambansang budget. At susunod, Lola, paulit-ulit daw sinaktan ng ilang lalaki sa Pangasinan. At ang pamilyang may sepak sa iba't ibang abubot kahit matapon na. Walang patid na pagtutok dito lang po sa 24 oras. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In that explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero nga ditong sacred cows, bawal investigahan. I think journalism is a kind of activism. A rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com slash GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Powerhouse Acting. Ano mga pagkata ginawa niyo, sir? Karapin ginawa mo sa akin. Magkarap ang masa. Nasutubo ang pagkata. Huwag ang mga buhay. At walang kupas na kagwapuhan. Ang pagbabalik kapuso ni Albert Martinez. Hello, Scarlett. In his most awaited comeback drama on GMA. Am I the Lorenzo you're referring to? Las Hermanas. Soon on GMA. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.
kayo say nga kanang kuan anang masakitan ko kay na ngod nga taga tinikita na ko mga tao nga nasla matiin nya gusto pud ko nga anang apareha pud ko no nila na usay kay magkahilo ko kanang kuan kanang sa tanan na mo manig son do sini kabuk nya kanang kuan jud na sa masakitan ko Tu ya, nai saya, saya saya ngah maka pengutan aku semua mangan dengan lu aku mangkin di, saya tanam unik tu ni ngah aku mangkin di, nai saya kaya kaya kena muka mangku kena nai uban ngah in in gawas nak aku semua nai masuk nai manungup nak aku, nanti kita aku say, jangan mana tu. Muto dito, wala ko ingon nga. Wala ko magdoduha, wala ko magingon nga. Kuhan. Nga dahil pag dantag pilagad lo, nga ito ko sila, nga ito na ko sila ha. Kay para po nga, pumutuod nga ka ng, saan ay ka ng, nagtinarong gigon niya ba? Wala gigon niya nagbinuan. Hindi ako binuangan. Papa, kaya di man tasa ang gusto sa papa nga mag-uyab-uyab ko kaya tungon nga wala ko tiin ba nga. Dili sa na, dili sa, dili sa pwede nga anang mag-minyo kuno ko. Kaya kuhan ko no, kanang disigol ko no ko. Basi niya kuno, kabuangan ko niya. Kabuangan kong Mario. Kaya si mama, kamusuko sa, kaya basi niya kuno, mabuntis ko. Antod nga, nagdugay. Dagang kaya nagsiging ako nga, Kuan sana kan ayah nak beli, ayah nak siak kan, kan orang kandak mana anak, orang kira aku, kan orang, kuman orang, kau main mak kamu, mak kuan sana kan orang, kamu, nak aku ngan, kan ada ayu siak, kan kita ada, kita ada kan um kuan jadi kan orang, kan orang ngan mak dogai, sila bagi aku ikat dog, kan iman, iman kamu. Kami sa kuni mo nga, yan ang dili tika biyaan, tika pasakitan mo. Nauwi sa pananakit ang agawan ng lote sa Pangasinan. Ang biktimang senior na binugbog at kinalagkad pa ng mga hindi patukoy na kalalakihan. Nakatutok si Mariz Umali. Sa veryong ito nakuha sa Balang Pangasinan, makikita ang isang babaeng kinakaladkad at sa kabinuhat ng dalawang lalaki papunta sa isang bahagi ng bukid. Doon makikita ang may sumama pang lalaki at babae na tila tumulong sa naon ng dalawang lalaking may buhat sa biktima. Hindi na makikita sa video kung ano ang ginawa sa biktima. Nangyari umano ang insidente nitong Pebrero. Sa pangalawang video kuha naman daw nitong Hunyo, makikita ang isang lola na umiiyak, tila may iniindang sakit. Mapapansin ding may dugo sa bahagi ng kaniyang kanang kilay. Natuntun namin dito sa Mandaluyong ang 79 anyos na lolang umiiyak sa video. Hindi na namin siya papangalanan para na rin sa kaniyang seguridad. Kwento niya, siya rin daw ang babaeng nasa video na kinaladkad at binuhat ng mga kalalakihan. Ini sa ako para baboy. Tapos pag nakapasok ako dun sa loob, tinatabunan ako ng tinig ng ano? Kawayan. Tapos di, kukunin naman ako. Inisan naman ako sa labas. Masakit eh. Sinusok ba dito? Ginan yan. Tulo yung dugo naman dito. Dalawa lang daw ang video na kuna ng apo ni Lola na di na raw nagawang tumulong dahil sa takot sa mga lalaki. Pero ang pananakit kay Lola nagpaulit-ulit pa raw. So gayon tulak sa akin, anim na bisis, ito pilay, kaya ako hindi makalakot. Bibigyan ko sila yung tira, hindi na ako ganunin. Pinuhubo, salibo, sandahan. Saan na kukukuha mo? Hindi raw na ipablatter sa mga pulis ang pangyayari dahil itong katapusan lang ng Agosto na diskubre na mga kaanak ni Lola 
ang pananakit na ginagawa na raw pala sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ang mga kaanak naman kasama ni Lola sa Pangasinan na natiling tikom ang bibig dahil sa takot daw na mga nasa likod ng pamamaltrato umano sa kanya. Humingi raw ng tulong sa kapitan ng barangay ang mga kaanak ni Lola, kaya na-rescue siya at dinala sa Maynila. Kwento ng pamangkin ni Lola na kasama nag-rescue sa kanya sa Pangasinan, dating tirahan ni Lola ang lote na makikita sa video. Kamakailan ay binawi na raw sa kanya ng mga lalaki ang ari-arian. Binabalik-balikan pa rin daw ito ni Lola dahil kanya na itong nakasanayan. Tungkol daw po doon sa lupa nga po ma'am. Dahil nga po, pinalis na sila doon, binawi na yung lupa. Tapos nung nakita nung tiyahin ko na iba na nakatira, sumama yung loob niya parang binabalik-balikan niya yung tinitirahan niya. Buhat-buhat yung mga damit. Yun, yun na nga, yun na nga, doon na nila pinatulong kasi pabalik-balik siya na pinapaalis daw sila. Mali po yung ginawa nila. Dapat, ano, yung simpre matanda na dapat susiyuin nila, kausapin nila ng maayos. Hindi ganun na parang baboy na ginawa nila na hinagis. Tinutuntun pa ng GMA News sa mga lalaki sa video na nanakit umano kay Lola. Kung sakaling meron po yan, i-investigan po natin para malaman natin kung kung sino-sino po yung sala rin, kung sino yung gumawa. Sabi ng pamangkin ni Lola, balak daw nilang sampahan ng kaso ang mga nanakit sa kanilang Lola. Wala kayong karapatan saktan dahil hindi nyo sila pinapakain. Kaya matanda na yan na hindi nyo dapat yung patulan. Wala kayong isip, wala kayong galang sa matanda. Hindi kayo, mag, hindi, kayo, hindi kayo makatao, mga walang hiya kayo. Dapat pa rin silang parusahan sa ginawa nila sa matanda. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Isang low pressure area ang posibleng mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend ayon po yan sa pag-asa. At sakaling mabuo, e posibleng palakasin nito ang hanging habagat habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Luzon. Bukas, monsoon trough o buntot ng hanging habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos po ng Metra Weather, mula hapon hanggang gabi, e may tsansa ng malalakas na ulan sa buong Luzon. Hanggang katamtamang lakas ng ulan naman ang asahan sa Metro Manila sa hapon at gabi. Sa Visayas naman, buong araw posible ang mga pag-ulan. Mas malalakas ang buho sa western at central section nito. Buong araw ring may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Mas malalakas ang ulan lalo na po sa hapon. Kaya maging I am ready sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Posibleng maglabas na ng rekomendasyon ng mga dalubhasa dito sa Pilipinas kaugnay ng booster shot kontra COVID. At ngayon pa lang, abala na raw ang gobyerno sa pangangyap ng mga karagdagang supply na bakuna sakaling maaprubahan ito. Nakatutok si Leia Alvis. Wala pang desisyon ang gobyerno kung magtuturok na ng booster shot sa mga bakunado na kontra COVID-19. Pero kumikilos na raw ang pamahalaan na makapagreserba ng supply. Lalo nga yung may mga bansang nagbabakuna na ng booster sa gitna ng pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant. Kabilang ang Amerika, Israel, Russia, Dominican Republic, Hungary, Cambodia, France at kalapit nating Indonesia sa mga nagbabakuna na ng booster. Naglaan na raw ng 45 billion pesos para ito ang pamahalaan. Apat na manufacturer na raw ang kausap nila ayon kay Vaccine Source Secretary Carlito Galvez Jr. Hopefully ang HTAC po ay meron na rin silang rekomendasyon by next week so that we can complete and we can give appropriate recommendations already to the Secretary of Health and the IATF. Kapag naisara ang mga kasunduan, maaari raw ma-deliver ang booster doses bandang katapusan ng fourth quarter ng taong ito o unang bahagi ng 2022. Hinihintay na lang daw ang rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group o NITAG at World Health Organization. Kapag natuloy, uunahin daw bakunahan ng booster ang A1 Priority Group na kinabibilangan ng healthcare workers. Binubuo pa ng grupo ng mga eksperto ng pamahalaan ang rekomendasyong isusumite sa Department of Health at IATF. The Vaccine Expert Panel in one of our meetings uh, was able to to verbalize with their presentation na base sa kanilang pag-aaral, maari, maari ang sabi nila, maaring magbigay na ng booster doses for healthcare workers and immunocompromised individuals. But hindi natatapos ang desisyon kasi nagsabi na po ang vaccine expert panel. We also listen to our other experts and this comes in, will it be cost effective based on HTAC? Sa implementation ba, will it cost equity and inequity? 
aside from science, syempre may decision din po ang governance natin. Uh, katulad ng equity na sinasabi natin na hindi pa ho sapat ang supplies natin para makapagbigay tayo ng booster shots for our population. Samantala, 16 million doses ng bakuna ang inaasahang darating ngayong buwan. Mas malaking alokasyon daw ang ibibigay sa ibang mga rehiyon bukod sa Metro Manila kumpara sa mga naunang delivery. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Susunod! Ang pamilyang may sepax, separation anxiety. Sa iba't ibang abubot, kahit patapon na. At pagbabalik, ng iconic group na ABBA. May modern twist para sa bagong henerasyon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In that explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interview sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero nga dito ang sacred cows. Bawal investigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com slash GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. All out lalo ang saya ng inyong panonood dahil all out ang chance mong manalo sa All Out Pop Quiz Panalo. Manood lang ng Mars pa more. Sarap di ba? At All Out Sunday sa GMA at Taste Buddy sa GTV. Wait for the signal to answer the pop quiz for the day. Open your GMA app, answer the pop quiz, and earn your kapuso hearts para sa chance na manalo ng 5,000 pesos. Sa All Out Pop Quiz Panalo Kaya i-download na ang GMA Mobile App And go to gmanetwork.com Slash All Out Pop Quiz Panalo For more details Hi, I'm Howie Severino My colleagues and I developed this idea Of creating a podcast as a safe space For sharing insights with leaders And interesting people across diverse backgrounds I've been a journalist for 33 years But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Can you open your head?
Yes. Don't tell me no, it's yes. in your head. Binawi na ng Bansang Oman ang entry ban sa mga manggagaling sa Pilipinas. Pero hindi pa rin basta-basta makakabalik doon ang mga OFW dahil sa rekisitong yellow card na pahira pa naman ang pagkuha. Nakatutok si JP Soriano. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa Bureau of Quarantine na mga gustong makakuha ng International Certificate of Vaccination o ICD Yellow Card. Isang requirement para makapasok ang isang Pinoy sa ibang bansa. Si Mary Ann, pinababalik na raw ng employer sa Hong Kong ngayong linggo. Pero sa December pa ang nakuha niyang schedule sa online appointment. Nalilito na rin daw siya kung ano ang uunahin. Kailangan na po ng may yellow card bago kami mairibok uli ng ticket. Eh ang sabi naman po dito, kailangan po daw may ticket bago naman po kami bigyan ng yellow card. So nagbabaka sakali pa rin po kami makakuha ngayon. Sabi ng Bureau of Quarantine, hindi naman kailangan ticket lang ang dala. Kahit anong patunay na kailangan na nilang umalis, agad pwedeng ipakita para mabigyan ng yellow card. Pwedeng sulat, email o certification ng employer. May special lane na rin para sa kanila. Kailangan magpabook ng schedule online ang lahat. Pero bibigyang prioridad naman daw nila ang mga OFW na kailangan ng umalis. Nagbibigay pa rin po tayo ng green lane para sa kanila na ipakita lang po nila na talagang aalis na sila in a few days. Iwasan po sana natin na magbara, magbakasakali po sila na pumunta roon. At sana makapag-online na, na booking kayo, expedite na lang po din natin. Yun po yung mas madaling paraan. Ayon sa BOQ, dinadagdagan na rin nila ang mga satellite office para mas matugunan ang demand sa ICV application. Ganito ang itsura ng ICV o yellow card. Nakalagay dito ang iyong mga personal na detalye kung anong bakuna kontra COVID-19 ang meron at iba pang bakuna na ang meron ka. Kinikilala ang yellow card ng lahat ng bansang miyembro ng World Health Organization at requirement na ngayon sa maraming bansa gaya sa Hong Kong at mga bansa sa Europa at Middle East. Isa sa mga nakakuha na ng kanyang yellow card si Joel na balik manggagawa sa Oman. Inabutan siya ng deployment ban pero swerte raw at nakakuha na ng yellow card ngayong binawi na ng Oman ang ban. Kaya umaalis ang mga W para sa pera, para kumita ng pera. And then... Uh... Aside pa doon, aside pa doon sa side ko, which is inaasahan kami ng company, maliit lang kami kasi team para sa construction. Kaya kami, kaya pinupush din nila na kami, ano, na kami ma-deploy. Ayon sa POEA, dahil binawi na ng Oman ang entry ban sa mga manggagaling sa Pilipinas, inirekomenda na rin ni Labor Secretary Silvestre Bello sa IATF natin na bawiin na rin ang temporary travel at deployment restrictions sa Oman. When the uh, IATF grants the request for the lifting, tayo po sa POEA will automatically issue a governing board resolution uh, resuming and lifting the deployment ban so that we can resume the deployment of all our OFWs back to Oman. Kung trabaho sa abroad naman, sabi ng POEA, interesado ang UK na i-renew ang bilateral agreement sa Pilipinas para magpadala ng mga Pinoy healthcare workers sa UK sa ilalim ng government to government o G to G track. Nagpahayag na rin daw ang bansang Brunei sa Pilipinas na kailangan nila ng mga Pinoy healthcare workers sa lalong madaling panahon. 
JP Soriano. Nakatuto 24 oras. Mga kapuso, sa punto pong ito, babalikan natin yung balita na sinabi ni Pangulong Duterte na ipa-audit niya ang Philippine Red Cross. Ayon po sa Commission on Audit o COA, wala sa kanilang kapangyarihan o jurisdiction para i-audit ang PRC. Ayon sa chairperson ng COA na si Michael Aguinaldo, ang maaari lang nilang i-audit sa Red Cross ay mga bayad ng PhilHealth sa naturang non-government organizational NGO. Pero kahit sa pakakatawang ito, PhilHealth daw ang talagang ino-audit nila at hindi ang Red Cross. Sabi naman ng Philippine Red Cross, sinusuporta nila ang kanilang chairman na si Senador Richard Gordon. Hindi raw sila ahensya ng gobyerno, kaya hindi sila sakop ng COA. May pribadong pangdaigdigan ng international accounting firm din daw na nag-audit sa kanilang organisasyon. May pag-alagalang Spider-Man sa palolete pero hindi po sapot ang gamit ha, kundi motorsiklo. Yan po ang patok na gimmick ng isang delivery rider para pasayahin. Hindi lang ang kanyang mga customer, kundi lahat ng nadadaanan sa biyahe. Nakatutok si Oscar Oida. He rides. He jumps high. Nakikipag-selfie at kung minsan, kumakantat na gigitara pa. And if that's not enough, eh kumikending pa. Siya ang 42 anyos sa Siruel Militante, ang friendly neighborhood delivery rider ng Palolete. Panahon ng pandemya, nang siya'y mapakiusapan ng isang customer na nasa Cebu na aranahin at dalahan ng cake ang amang nag-birthday sa Leyte. Naisipan niyang para mas may impact, eh magkukostume pa siya ng Spider-Man. Actually kasi, ano yan eh, kumbaga attractive kasi siya, kumbaga uh, head turner, saka napapansin ka agad. So kaya nakakama pa ko ng, ano, ng idea na since uh, mahilig kasi ako kay ano, idol ko si Spider-Man, then yung ano kasi ni, ano, uh, karakter ni Spider-Man is delivery siya, di ba? Ang gimmick, nag-click, and the rest is history. Dahil kada biyahe niya, siya'y inaabangan, pinipicturan, at pinopost pa sa social media. At bagamat hindi naman daw siya nang hihingi, ang mga customer na kanyang pinagdideliveran at kinakantahan. Sila yung pusa talaga na nagbibigay. Sige, bibigyan ka namin ng ano. Halimbawa, is mabagal yung uh, hindi siya napipick up yung deliver. So automatic si si client, si customer, nag-aano doon ng additional. Pinaka-list is uh, 300, 500. So hindi na masama yun, sir. Ilang delivery riders na rin daw na gaya niya ang nahikayat ni Ruel na mag-costume. At sa sobrang tuwa sa kinitang extra, naisipan nilang gaya ng mga tulay na superhero, e eh, tumulong din sa kapwa. May mga extra kami, ambag-ambag namin, tapos bibili kami ng pinapay, then uh, kape, yun yung pinaka-primary na ano namin, uh, yung pa-snack sa mga, mga nag, ano, sa mga barangay, mga naka-duty na frontliner na tano. Pero higit pa man umano sa anumang halaga ng tip, ang pinakamahalagang na pala niya ay ang pagkakataong makapagpasaya ng kapwa, lalo't panahon ng pandemya. Sa sitwasyon kasi ngayon ng pandemic, um, marami naman talagang pwedeng may isip na mas maganda pa na ano, na yung bang marangal na ano, para kumita. It is, kailangan lang um, kung ano yung akma doon sa sitwasyon, doon lang tayo. Oscar Oida, nakatuto, 24 oras. Susunod! First time mom na si Rachel Ann Go para binabalanse ang karir at ang bagong baby. Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.
Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In that explainers, the military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interview sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero nga ditong sacred cows, bawal investigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com slash GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Ang dami ko mga kailangan na gawin. Yun yung mga ine-expect sa akin gawin. Ang panganay na maaasahan. Sa mga panahong pag-asa mo'y makulimlim, galing sa puso na pag-ibig ay wagas. Ang middle child na mapangkakatiwalaan. Kasi gusto ko ng comfortable life. Ito na, meron na. Ang charming na bunso. Mamumukad ka na ang kanilang ganda sa pinaka-intense na afternoon drama. Las Hermanas, soon on GMA. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Buko ka na? Oh. Wala akong pera eh. Ito. Pilibre mo ako? Oo. Oh. Bet <laughs> <laughs> lang ako. Ito ba ni nakapanaw ko? Pilibre mo ako? Oh. <laughs> pera naman ako pero nililibre niya ako. Pagta natin yung pera niya. Thank you. Anong pangalan mo? Angel. Angel? suspect na sangkot umano sa illegal na bentaha ng matataas sa kalibre ng baril. Ang mga nahuli na tonton sa social media na doon din nakikipag-transaksyon. Nakatutok si Marisol Abduraman. 
exclusive. Go, 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 go. Nang makumpirma ng mga operatiba ng Regional Special Operations Group ng NCRPO ang kanilang katransaksyon, agad na hinarang ang multikab na ito. Pinadapa ang mga sakay. Nang buksan ng sasakyan, tumambad sa mga pulis ang mga nakabalot na kargamento na nang buksan, matataas sa kalibre pala ng baril. Nakuha sa tatlong suspect ang isang shotgun, dalawang M4 rifle at mga bala. Ang grupo na tuntun daw sa pamamagitan ng social media. Kasi yung iba talagang blatantly binebenta nila online. Okay? No? So makikita mo, imagine firearms ibinebenta ninyo sa online. Ayon sa si NCRPO, karaniwang lumalakas ang bentahan ng mga ilegal na armas tuwing papalapit ang eleksyon. Kaya puspusan din daw ang kanilang operasyon laban dito. Pusible rin daw na para rin ito sa mga organized crime group. Persistent yung pagbili nila ng mga firearms and this might be used on the upcoming elections. Uh, pwede nilang gamitin to sa any kind of illegal activity. Pwede nilang gamitin sa pang hold up, pang kidnap, pang karnap at ang uh, most probable is yung upcoming elections. Nagsabi sa akin na hanapan siya po. Ah, uh, ikaw mismo ang kinausap ng bayo pala. Opo. Tapos hinanapan mo siya ng bayan. Opo, siya ko po natatakot nga po ako. Pero alam niyo po na bawal, sir. Opo po, alam na alam po namin. Eh bakit niya po ginawa, sir? Wala nga talaga po makain po sa kumam. Inartilan po kasi ako niyan. Alam niyo po na mga baril ang karga niyo? Hindi po na. Hindi. Hindi. Magkano po ang artila sa inyo? 3,000. Tapos dadagdagan niya daw ako ng 5,000. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang isa pang suspect na si Rona Castaneda. Paano po kayo nasangkot dito? Ha? Tukoy na raw ng NCRPO ang posibleng source ng mga baril. Pero tumanggi na muna silang magbigay ng detalye habang patuloy ang follow-up operation. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Happy Mommy si Rachel and Go kahit may challenges sa pag-aalaga sa kanyang panganay na si Baby Lucas. Pero paano na si Baby kung kailangan ng bumalik ni Rachel and sa Les Mis? Yan ang chika ni Nelson Canlas. Motherhood Level Unlocked para kay Pinoy Pride at West End Diva Rachel and Go. Hindi niya raw maipaliwanag ang saya sa pagdating ni Baby Lucas sa buhay nila ng asawa niyang si Martin Spies. Ano ang changes sa'yo ngayon that you already have Lucas? Oh, <laughs> a lot of things, di ba? Um, I think I'm happier, happier. I don't know, it's just different. Alam mo yan, lahat ng mga nanay out there, iba-iba yung feeling ng may anak. Alam mo yun, yung joy na inaibigay ng isang anak. Aminadong mahirap ang panibagong challenge sa buhay ni Rachel Ann. Walang tulugan at kabi-kabilang new learnings sa pag-aalaga ng sanggol. Siyempre ako lang sa bahay. Wala na yung mama ko dito. Eh. Ay, ito na yung reality. Ako, ako na lahat. Lalamba, luto, linis ng bahay, alaga sa baby. So, um, dun mo makikita what should I prioritize, diba? Siyempre priority natin yung baby talaga. Isang malaking treat daw para kay Rachel Ann ang yalok sa kanya ang 5-day 6-show sa Les Miserables. Kasalukuyang gumaganap si Rachel Ann bilang fan sa Sondheim Theater sa London. At ang ikinatatakot daw ni Rachel Ann, ang masipanks sa kanyang baby. Ayaw ko pa nang <laughs> Si Martin, he was like, you know, like, give yourself a break, you know, it's... It's your birthday kasi yung first show na yun, 31st of August and that's my birthday. I feel like it's like God's way of treating me na parang okay, you, you're a mom now. Paanong arrangement ninyo ni Martin? Like parang uh, solo siya sa bahay? Well, you, you know, you, you go sa theater? Yes, so bali si Martin, maaga siya papasok sa work para... Maaga siyang uuwi, tapos ako naman. So, straighten kami. May morning shift, may evening shift, ganun lang. Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings. Umaapaw na ang mga ospital. Kulang na kulang na tayo sa mga pasilidad. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Mga kapuso ngayon ang panahon para muli tayo magkaisa. At para labanan natin ang COVID-19. 
sa inyong tulong, malaki man o maliit, kakayanin ito. Kami po ay tumatanggap ng donasyon para gamitin sa ating pamahagi ng mga personal protective supplies sa mga pampublikong ospital sa Pampanga at Bulacan ngayong Setyembre. Maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ding online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora at Megamart. Abangan! Mga magulang na patapong abubot ang koleksyon kasi yahan ang dala online. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers. The military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na ako ginawa sa bu buhay ko kundi magbanda. Pero ba ditong sacred cows? Bawal investigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com slash GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Watch her unleash her musical prowess. Get your tickets now to Julianne Sanose. Limitless, a musical trilogy. Visit www.gmanetwork.com slash synergy and create your account. Fill out the form with your personal details and submit by clicking the sign up button. Check your registered email. You will receive a message to verify your account. Open the email and click the verify email button, which will take you to the login page. Enter your login details. On the home page, scroll down to see event options. You may choose to buy a ticket bundle for the whole trilogy or purchase the ticket separately for each leg. Click the ticket option you want to avail. Read all the event details. When done, click buy ticket. Take a look at the event schedule. Click your preferred date and desired time slot. From this point, you have 10 minutes to complete your order. Choose your ticket carefully as all ticket sales are final. Please click read ticket description for details. For the musical trilogy, Trilogy Ticket Bundle, you may choose between Synergy Pass GA or Synergy Pass VIP, which includes three premium items. With the ticket options for each leg, you may choose between General Admission or VIP, which includes one premium item. The VIP options are limited for Philippine residents only. Take note that you can only buy one ticket per transaction. These tickets are limited only. After choosing your ticket, click Continue. Make sure to review your order details before you proceed to payment. Choose the payment method and follow the payment instructions. Once paid, you will receive your e-ticket via email. You may also view your e-ticket through the tickets page on your GMA Synergy account. The link to the concert will be on your e-ticket. Please do not share this link with others. On the day of the concert, just click on the link and experience the momentous musical journey of the year. Julianne Sanose, Limitless, a musical trilogy. Get your tickets now. Hi, I'm Howie Severino. 
My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. May araw talaga siya na minsan umiyak talaga, hindi, hindi niya masabi kung anong nararamdaman niya po. Kaya minsan, kinakosap ko lang siya, inihele-hele ko lang, umiyak na rin po, sumasabay sa kanya po. Kalunos-lunos po ang sinapit ng ilang nicho sa isang sementeryo sa Cebu City. Ang apat kasing nicho sa Municipal Cemetery ng Barangay Labangon ay eh halos madurog ng gumuho. Ayon sa isang konsehal, substandard daw ang pagkakagawa sa mga nasirang nicho. At dahil dito, pinapasara na ng Cebu City LGU ang sementeryo. Naipagpaalam na rin daw sa mga pamilya ng bangkay ang insidente. At kasabay ng disinfection, sinusuri na rin ng City Health Department ng Lungsod ang mga death certificate ng apiktadong bangkay. Sa Lungsod pa rin po ng Cebu, nauna na ang Cebu City sa pagpapatupad ng bakuna babol. Kahit MECQ ang Lungsod, pwede na po mag-dine in, pwede na magpaparlor, magpamanicure at pedicure. Pero yun lang mga bakunado at hindi pa o lahat ay pwedeng papasukin. May limit po. Narito ang pagtutok ni Ian Cruz. Simula kahapon, ipinatupad na sa Cebu City ang konsepto ng bakuna babol. MECQ pa sa Cebu City. Pero sa ilalim ng executive order na inilabas ni Acting Mayor Michael Rama, pinapayagan na ang mga partially o fully vaccinated na mga individual na mag-dine-in sa mga kainan at magpunta sa mga personal care services gaya ng salon, barberia at nail spa. May limitasyon pa rin yan, hanggang 10% capacity lang sa dine-in at hanggang 50% capacity sa open-air dining. Habang hanggang 30% naman sa mga personal care services. We in the local government, we know best The barangay captain, they know best. The church within where they are, they know best. And the business, they know best. And that's why it's all about sharing the best, Joey. And when we share the best and we fight for it, that's it. And that is ours. And that is what we call collective efforts. Kung tutuusin, bawal pa ang dine-in, salon, barberia at nail spa sa MECQ batay sa panuntunan ng IETF. Sa forum na inorganisa ng Go Negosyo, umani ng papuri mula sa business sector ang matapang na hakbang na ito ng Cebu City. Yan ay kahit na 27% pa lang ng target population ng Cebu City ang fully vaccinated na habang 42% ang nakatanggap ng first dose. What we're trying to do here is allow greater mobility so that we can have economic activity. And that is what uh, Mayor Rama has done in Cebu. And it is a model that I think is going to give us a way forward no? in sustaining our efforts to fight COVID and coexisting with COVID. Dito sa National Capital Region, kung saan naroon ang 32% ng gross domestic product o GDP ng Pilipinas, hindi pa maipatupad ang hiling na bakuna babol ng pribadong sektor. Ibat-ibang grupo kasi ang tutul dito. 
Sabi ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, pwede raw sana itong gawin sa mga lungsod na may mataas na vaccination rate. Pero alam niya ang posibleng problemang legal, tulad ng sinasabi ni DOJ Secretary Minato Guevara. Ang WHO hindi rin pabor sa pagpapatupad ng bakuna babol, hanggat di pa bakunado ang karamihan sa populasyon ng bansa. Ang National Task Force Against COVID-19 magiging bukas daw sa bakuna bubble oras na maabot ng Metro Manila ang population protection. We can make the bubble. Maybe sa NCR na medyo mataas na yung, mataas na yung level ng vaccination. And uh, I believe uh, once we have reached yung, ano, yung more or less 50% or to 70%, dapat pigyan natin incentive yung, ano, yung mga uh, vaccinated. Ang Department of Trade and Industry naniniwala ang makakatulong ang bakuna bubble para gumalaw ang ekonomiya. Para po sa economy naman din talaga. At saka, sir, yung mga negosyo po na hindi hindi kumikita, nakakas nga sila, nag-ooperate nga, pero wala naman pong tumatangkilik. So, yung, ang tensi po ng mga ganyan, magli-lay off rin ng empleyado, magbabawa sila. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. Mas naging kilala ang sport na weightlifting dahil dito natin nakuha yung unang Olympic gold ng Pilipinas. Pero ang kahilera nitong powerlifting na hindi kasama sa Olympics, ay eh kulang na kulang daw sa suporta kahit may mga atleta tayong gumagawa rin ng marka sa larangang ito. Makitime out tayo kay Chino Trinidad. Para sa mga hindi bihasa sa sports, Aakalain mong pareho lang ang powerlifting at weightlifting na lalong pinasikat ngayon ni Olympic gold medalist Heidlin Diaz. Pero nagkakatalo sila sa teknik. Dalawa ang moves na kailangan para sa weightlifting ay ng snatch at lean and jerk. Isang move naman ang kailangan para sa powerlifting gaya ng ginagamit sa bench press, squats at deadlift. Pero dahil hindi Olympic sport ang powerlifting, Matagal na hamon na pagkahanap ng suporta para rito. Tumatay yung mukha at boses ng powerlifting si Joyce Gale Reboton na record holder sa bench press 84 kilos category noong 2017 Asian Classic Powerlifting Championship. Nafe-feel ko na dapat ako yung magdala ng pangalan ng sport para magkaroon ng future yung sport. Hindi lang siya tuwing, tuwing may competition o tara sali tayo, qualify tayo sa ganito. Uh, Mag-request tayo ng funding. At gaya ng mga nakalipas na kampanya ng ating pambansang kuponan sa powerlifting, kahit nag-uuwi rin ng mga gintong medalya sa mga international competitions, ay eh nananatiling salat sa suporta si Joyce. Siya pa naman ang tumatayong taga-alaga sa anak at sa ama niyang may sakit. Ngunit hindi siya sumusuko sa inakong misyon na ipaglaban ang pagbibigay pansin sa kanyang sport. Bakit dapat i-recognize ang powerlifting sa Pilipinas? Foundation kasi ito eh, ng ng lahat ng mga buhat, gano'n. Kumbaga, ito yung base or foundation ng lahat ng sport. Kasabay ng bigat ng kanya mga alalahanin sa bahay, abal na rin ngayon si Joy sa paghahanda para sa nalalapit na World Powerlifting Championships sa Hamstad, Sweden sa Setyembre 23. Sa kabila nito, hindi siya bumibitaw sa pinapasang hangarin bilang ambasador ng Philippine Powerlifting. Gusto ko uh, makalala yung sport through me or i-elevate pa yung, yung quality ng sport through me sa, through pag-perform ko ng maayos. Chino Trinidad na kuduto, 24 oras. At abangan ang pagbabalik ng pop group na ABBA. Non-stop ang pagtutok dito lang po sa 24 oras.
Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In that explainers, the military started crumbling. Gumagawa kami ng external examination. Interviews sa iba't ibang personalities. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Pero nga ditong sacred cows, bawal investigahan. I think journalism is a kind of activism. At rundown of the biggest news of the day here and abroad. Click, like, and subscribe sa youtube.com slash GMA News for free and premium content at your fingertips. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital. Dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Kung hindi na susunog, nalulunod. Akala nyo ba sa pelikula lang nangyayari ito? Sa ngayon, totoong buhay na ang mga ito at hindi na palabas. Kumpirmado ng mga eksperto, Code Red na ang nangyayaring pagbabago sa klima sa ating planeta. Bakit dapat tayong mabahala sa bagong climate change report? Ayon sa ulat, tao at ang mga ginagawa nito ang dahilan ng patuloy na global warming. Para maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin niyan, throwback muna tayo sa mga science lesson natin. Climate change ang tawag sa pagbabago sa kinagis ng klima. Tumataas ang temperatura ng mundo. In short, global warming. Pinatitindi ito ng greenhouse effect kung saan tinatrap ng greenhouse gases ang init na galing sa araw. Pinakabinabantayan ngayon ang greenhouse gas na carbon dioxide o CO2. At hindi lang ito galing sa hininga ng tao, ha? naglalabas din ng CO2 ang fossil fuel at natural gas. So yes, pati petrolyo nakakadagdag sa greenhouse effect. Ayon sa report ng United Nations body na Intergovernmental Panel on Climate Change, 1.09 degrees Celsius na ang itinaas ng global temperature mula nung panahon ni Rizal. At hindi ito dahil sa bulkan o sa araw, dahil ito sa tao. Scientists were quite careful about making that connection. But this time, they said, no, it is quite clear. We see the human signature. Umbaga. Dating miyembro ng IPCC, si Father Jet Villarin SJ. Aling mga industries, Father, ang uh, dapat bantayan when it comes to carbon emissions? Well, energy, especially if the source of your electricity is coal, no, fossil fuel, which is the usual case in the Philippines. Uh, transport, yung kasalina natin, carbon yan eh. Cement and steel, we will have to think creatively about how we build our cities. Agriculture is another. Back on stage, ang Swedish pop band na nagpasikat ng mga kantang Dancing Queen at Mamma Mia, yan ay ang ABBA. At after 40 years of hiatus, may handog silang comeback album at virtual concert para sa mga fans. Makichika kay Nelson Canlas. Walang pinipiling henerasyon ang kanilang musika. Sino ba ang hindi mapapaindak at mapapakanta sa kanilang awiting Dancing Queen at Mama Mia? Mama Mia, here I go again. Mama, how can I resist? Ang mga 
aawitin ito. Hit songs ng Swedish pop band na ABBA. Ang grupong ABBA ay isa sa pinaka-successful bands sa buong mundo with nearly 400 million albums sold worldwide. Sumikat ang grupo noong dekada 70 at 80 at naging massive ang kanilang hits worldwide. Naging basihan din ang kanilang mga hits sa hit stage and film musical na Mamma Mia. Matapos ang apat na dekada, ABBA is back with Voyage, ang kanilang bagong album. A new album after 40 years. At para mas lalong ma-excite ang fans ng grupo, sa sabak for the first time sina Agneta, Bjorn, Benny at Annie Fred sa isang virtual concert, ang ABBA Voyage na kinunan sa isang arena sa London. Sabay ng bagong album at virtual concert ay ang kanilang new single na I Still Have Faith in You. I know I hear a bittersweet song In the memories we share I still have faith in you Inducted ang ABBA sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2010 At ang kanilang massive hit na Dancing Queen ay napasama sa Grammy Hall of Fame noong 2015 Nelson Canlas updated sa Shubis Happenings. And that's it for our week-long chika from her. Ako po si Ia Adeliano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Sir Mike, Miss Vicky. Thank you, Ia. Salamat, Ia. Sayang na miss yung sayaw. Wala yata ang sayaw ngayon, ha? Give na give. Salamat, Ia. At yan ang mga balita ngayong Yernes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Vicky Morales. Miss ko, pagiging DJ ko na naman, ha? Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutunog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras. In 2005, nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA, ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magbula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na labing limang taon. Ano mang pagsubok? Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. At tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At World Class Entertainment, nasaan man kayo sa mundo? Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy Abroad.